안녕하세요 레나입니다 이번 영상은 제주도 라이딩과 함께 스쿠버 다이빙도 함께 즐길 예정인데요 전편 이야기는 상단 링크로 걸어두겠습니다 그럼 제주도 이야기 시작할게요 어, 제주도는 역시 해안도로 따라 달릴 때가 제일 좋은 것 같아요 그래서 저는 라이딩 루트 짤때 시계 반대 방향으로 짜면 이렇게 바다를 가깝게 보면서 달릴 수 있습니다 야 그쪽 볼 다시 해봐 어, 무슨 쪽걸? 어, 한 번씩 쪽걸? 어, 그걸 왜 하는 거야? 엔지니어 여기서 올라오거든. 그래서 이거 하면 시원해. 아우, 숭해. 한 쪽씩 할게. 야, 정차 중에도 이렇게 편안할 수가. 너말 진짜 많은 거 알아? 야, 나 정차 중에 이렇게 쿠팡에도 먹을 수 있을 것 같아. 제주도에서 바이크 렌트 함부로 하면 위험하다고 하던데 진짜였어요. 이런 식으로 위험한 기변병이 올 줄은 몰랐습니다. 크루즈 바이크는 바이크 타는 것 자체가 재밌다기보단 바이크랑 함께 어딜 가고 여행하는 이 느낌이 좋은 것 같아요. 어 근데 생각해보면 전 새로운 바이크를 탔다 하면 다 사고 싶어하는 것 같기도 합니다. R3도 제주에서 렌트했다가 결국 사버렸고 저번에 시승했던 R7은 진짜 살까 하고 사기 직전까지 마음이 갔다가 지금 레블을 만나서 또 레블로 마음이 바뀌었거든요 <웃음> 이쯤 되니까 그냥 새로운 바이크면 다 좋아하는 건 아닌가 싶기도 합니다 여튼 저번에 레블 사려고 이제 혼다에 전화를 했더니 예약이 꽉 차서 안 된다고 들었잖아요 근데 얼마 전에 들려온 비보에 의하면 당분간 수주까지 일시 중단이 된다고 합니다. 그래서 요새 가와사키 발칸 S로 눈을 돌리고 있는데요. 얘도 구하기가 너무 힘들어서 시승은 꿈도 못 꾸는 상황입니다. 와할수 있는 게 없어. 이 발칸은 다 좋은데 딱 하나 마음에 걸리는 게 무게가 200kg가 넘는다고 해요. 제가 바이크 고를 때 조건이 굳건한 양발 착지와 200kg가 넘지 않는 가벼운 바이크일 것이두 가지거든요 저번에 TMAX 무게를 온몸으로 겪어보고 나니까 무거운 바이크는 무서운 바이크구나 를 깨달은 상태입니다 제가 어떤 바이크로 기변하는 게 좋을지 댓글로 많이 많이 추천해주세요 이곳은 제주 에이월에 위치한 인디안 썸머라는 카페인데요. 스쿠버 선생님께서 추천해 주셔서 오게 된 카페인데 카페 사장님께서 할 일을 타시는 것 같아요. 카페 내부에서도 바이크의 흔적을 볼수 있었습니다. 전체적인 분위기는 바이크와 캠핑 그리고 토테미즘이 어우러진 느낌이었습니다. 낮에는 카페지만 밤에는 와인바가 된다고 해요. 밖으로 나오면 이렇게 커다란 멍멍이도 만날 수 있습니다. 강아지 생각보다 그렇게 크게 안 나오네. 강아지 아닌 것 같은데. 강아지는 아닌 것 같아. 커다란 멍멍이가. 해안도로 따라 달리다가 잠시 쉬기 좋았던 카페였습니다. 이제 아쉽지만 레블과 작별할 시간입니다. 지금 보내면 또 언제 타볼 수 있을래나 하고 생각하니까. 다음날은 스쿠버 다이빙을 하러 가는 날인데요 제가 다이빙을 할 곳은 바로 이 범섬입니다 보통 이렇게 낚시잡이 하시는 선장님께서 데려다 주시곤 해요 이날은 처음으로 보거를 만났습니다 쇼뱅이가 화가 많이 났네요 자리덤도 여전히 많고요 오늘은 제가 다이빙하면서 쓰는 장비에 대해 조금 설명해 드릴까 하는데요 저는 늘 손등에 이렇게 거울을 끼고 다니는데 이게 사이드미러의 역할도 하기 때문에 제 언니를 감시하기가 좀더 수월합니다 물론 용모를 단정하게 체크하기에도 좋아요 손에 들고 있는 이건 탐침벙이라는 건데요 다이버들은 해양 생물을 만지면 안 되기 때문에 어딘가 닿을 것 같을 때 대신 짚거나 물고기들 지적질할 때 사용합니다. 이 
이분은 저와 항상 스쿠버 다이빙을 함께 해주시는 미림 선생님이에요. 오늘은 미림쌤한테 SMB 쏘는 법을 배울 거예요. SMB란 물속에 다이버들이 있다고 수면 위로 표시해주는 장비인데요. 이렇게 돌돌 말려있는 얘를 푼 다음에 이 안에 공기를 넣어주면 부력으로 수면 위로 쏠 수가 있어요. 이번엔 언니가 SMB를 쏠 차례인데요. SMB는 보트와의 충돌 방지나 이렇게 보트에게 픽업 위치를 알리는 용도로 쓰입니다. 표류 됐을 때 구조 요청에도 쓰이기 때문에 꼭 배워둬야 하는 장비예요. 이렇게 쏜 다음엔 천천히 감으면서 상승을 하는데요. 지금 다른 SMB랑 손이 꼬여버렸습니다. 심지어 제가 이두 SMB 줄 사이에 끼어 있어서 장비가 걸릴까봐 조심조심 도망갔습니다. 아까 저희가 물속에서 날린 SMB는 이렇게 수면에 잘 도착해 있어요. 이 표시를 보시고 선장님께서 이쪽으로 오고 계십니다. 안녕. 다음 영상에서는 캠핑 띵먹의 느낌으로 카라반에 도전하는 모습을 보실 수 있고요. 이번엔 강릉 바다로 프리다이빙을 하는 모습도 함께 보시게 될 예정입니다. 그럼 저는 눈물 만나는 쿠키를 남기고 다음 영상에서 또 뵙겠습니다. 이래도 벨레나였습니다. 네, 나는 제주 흑돼지를 먹으러 식당에 왔는데 운명을 거스르고자 다른 가게도 도전해보지만 Thank <laughs> you.